د کنار تل زون ډیر درنو کدر مونږ لیدون کو د راډیو ګران اوریدون کو السلام علیکم مسعود لاز رسمان مو د تیر ونی و مهم خبرونو ته هر کلی کوم په سر کې هم د شنب د ورځې مهم خبرونه ولایت مکان په کندهار کې د ورسې طرح ګریز پیښ د قربانیانو پاتې هوا خستل د شنب په ورځ په کندهار ولایت مکان کې د تیر ونی د طرح ګریز پیښ د شهیدان د ارواد خوشي په مخه د قران پاک ختم نه وسول شهیدانو ته د الله جل جلاله په دربار کې د جنت پیردوس ټپیان ته د عجیل شفا او کورنی او دوستانو ته د جمیل صبر غوښته نه وکړه د قران کریم تر خاتم رسته کندهار والی تورن جلال زلمی وسا د یادې پیشو د غندنې تر سنگویل ورلس به هیڅ کله خپل امنیتي ځواکونو یاد قربانی او سرشندنه هیره نه کړي د حضرت عمر فاروق د مسجد جامع او احمد شاه بابا د کور غونی چاری پیلیږي د کنار شروالی ریاست مسؤولین وای د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مسجد جامع او د احمد شاه بابا د کور لپاره د افغانستان ملي بودجه څخه د کنار شروالی ته 1350 ملیون افغانی را رسیدلې دي کنار شروالی ته د یاد شمیر افغانی یو په ورکړه او د نړیوال بانک له لوري په کنار کې د پرمختې پروژه پر زیاتوالی د کنار په شروالی کې د شاری پرختیا غونډه جوړه شوه
هو سم د یک شمه د ورځې مهم خبرونه د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم پر اساس د کندهار د پوهنې ریاست د شونځی جوړولو په مخم ځکه ورکول کیږي په همدې موخه د کندهار شاروالي پوهنې اراضی او سکتور ریاستونه یو ګډ کمیټه جوړه شوې چې د یک شمه په ورځې د کندهار والي تورن جنرال زلمی ویسا په مشیری ناسته وکړه په دغه ناست کې کندهار والي تورن جنرال زلمی ویسا مرستیال والي عبدالحنان منیب په ټولنیزو چارو کې د ولایت مقام مرستیال حاجی اغالالی د ستګیری او د سکتور ادارو زنې رئیسانو برخه اخیستې وه په روزګان کې د نیو کابل بانک کمیټې مسؤولین دغه بانک مدیر مرسیال او دوه کارکوونکي شهیدان کړي دي د روزګان د نیو کابل بانک یاد امنیتي مسؤول د بانک یو شمیر نور کارکوونکي جوبل کړي هم دي د روزګان ولایت امنیتي مسؤولین وای پیښ تر لفظ شخړې وروسته رامنځته شوې ده دغه پیښه نن غرمه شاو خو یو بجه د روزګان د نیو کابل بانک په انګړ کې رامنځته شوه یا د پیښه د بانک د مشر او د همدغه بانک د امنیتي مسؤول تر منځ د لفظ شخړې وروسته رامنځته شوه په دغه پیښه کې د نوي کابل بانک مشر افسر علی ارسلان مرستیال عبدالباسط سادات په ګډون څلور تنه وژل شوي او دوه تنه کارکوونکي یې زخمیان شوي د روزګان د ملي امنیت رئیس عبدالصمد شمس وایي پیښه کې د نوي کابل بانک د مشر په ګډون شپږو تنو ته مرګ ژوبله وښتې چې زخمیان روغتون ته انتقال شوي او قاتل کس نیول شوي دغه قاتل کس چې جمشید نومېږي هم وایي چې تر لفظې شخړې وروسته یې دغه کسان وژلي که څه هم د دې مخکې په افغانستان کې بانکونه تر وسلوالو بریدو لاندې راغلي خو دا لومړی ځل دی چې په روزګان ولایت کې یوه داسې پیښه رامنځته کېږي بریالی انصاري د کندهار ملي راډیو تلویزیون روزګان اوس هم د دوشنبې د ورځې مهم خبرونه په کندهار کې به د پنځه څلوېښت میلیونه افغانیو په ارزښت پر مختلفې پروژې پلې شي د دوشنبې په ورځ په ولایت مقام کې د مرستیال والي عبدالحنان منی په مشرۍ د مالي کمیټې غونډه پر داسې مهال جوړه شوې وه چې د یو شمېر دولتي ادارو استازو هم پکښې برخه اخیستې وه په غونډه کې د مرکز له لوري د لس پر مختلفې پروژو د کار پر پیل کیفیت او ژر تر ژر پای ته رسېدو ټینګار وشو
شون کته د موبایل په مرسته د ماشاتو د ورک پروسه 50 سلنه بشپړه سوی د دغه پروسه مسؤولونه د پوهنې د رئیس په ملتیا د دوشم به پرز د مرسل والی عبد الحنان منیب سره وکتل دوی د روانی پروسه په اړه معلومات باندې کړل او ویل چې تر دې دمه د کنه شاره ول سوالیو څلور زره پنځه سوه شون کې راجستر کړی دی چې په بشپړې د لسر به ټول شون کته د موبایل په مرسته ماشات ورکول کیږي و سمت سیشن به دورزی مهم خبر. ده میلیم نیت ریاست دو وصل وال و طالبان و اردوانش پشکسی ز تروریستی دل نیوله. ده کنار میلیم نیت ریاست صخب خبر است و خبر پر نکی ویل سی ویچ دغدغه وصل والی دلی پر کنار شارا و لسوالی که تر هگریز برید ناوران کاره پالیتونا ترسره کول. موسیقی بیایی که ما عضوان درنی توندی بیایی چرا ولی و بیایی دکشیر شویی و بیایی دغوس را برابری کنیم خودمون پیدا نیا کار و کی بیای ما تر جنگ را تو ولی بیای ما تو ولی چی تورسه ما داشتیم سر برابر کردیم آبادیم بیای دغدغه نور کار استادی مجبور بیای بیای زود ولی بیای دغدغه پنج زاپ و زن مسو هم ولی سمت اداره خم و راه خبری شدی دغدغه را از چرخ پاس پیام پیام است ما خبر پاش ور کنیم پس از خلو سو باشند و وارد چی ما دست خبر برد را تو ولی سی مانم ما بر باریدی، آدم نام باقی زیم، آدم نام و رحم آخر نسیم. او استی زایمی در کندهار ولایت دادن مسواری در وانی پاکی کردی. آتا بیا ابی بلا بیا ها و کنچی یومین برابر کردی وش دشپی یا و بجاس ولی بیا یما و آدولیت پلاس را که بیا ما و آدولیت ولار دلو. آتا ما دچو غلامان پر منتخاب انجی. پر ها و زای منجی موزای ایار کی سر برابر مکی بیا بیر ترال دلو با سهار. سهار بیاد این لاری بر خبر لار بانی زولار بر خبر لار بانی و بیاد ها و من بیا این پیج دا خارجانو موتور رالی بر خارجان بانی بیا این پیجاری و کی بیاد دا بس خورس تا بیا مشت مارمات ندیسیم بیا داوچی دا توندی بر برابر بانی امکاری را سر اوکرلا لبیامو توندی بر اوایمیدان بانی 
و شرط کلا جدا بسم الله فهم خاری سر. کل کتاب داده سبب که زای وزیر آلم و بیام هم همایل ما کل زای پر زای کی آبیا تقریبا د نصف و متر زای چلی رو ارتفاع لارو ما آبیا می داغ ما این تا انتظار وار کیچه د میلی ورد دو متر را روار و خو خطا و لاری پرتاسو میلی ورد تا کم نقصان اتاوان نمالسی. نوز دیر پخش وارد ما دادی سخا و دیر ما آفی وارد ما چیز و بیا پایین دکی دار کارونه نکوم. ما نم از لذا وادی مشروب با چاه ام داد لاغا و سویم د د دان رول سواد سوادی ام کلم تارت کلی مودی. بسم الله و ما بیا چه ما کیو ما سر بداشیم کاری که ده ما خود نگه پیچیده د سر د کار منو سر که دو ما سر بام کاری که ما سامد. ما بسم الله رادی میو مخسن لاس پجی و لاس از ما پکای آنو برولارو دین زوکت. حالا تی صلور دانیل تو گندی و برای چه تو گندی مولی جو دویش پی امخ کی ما دنیو ول که تو لو دویش پی امخ کی برای تو دا برول شات هوا. از دوک ما سباق شوارم بیا و از پایین دکی د داشت کل گسر هم داشی داغ نکام کاری نکنم داغ ورس زمان ما عبد الوجدي زد سات محمد زي ما ذا كان دهار ولايات تفرج بيا ولسفالي ده خان يكاد تكري وسيدين كم زد في زمية شيء مخ كي عبد الباري ده دا حكومات بزد باني دا وكارت دا كلام ودا وات كلام بيا برمرس كده برمرس كله باني ده حكومات سرالي أنت ما فاجزة كي كار كويدي بلد ترى سرالي ده برمرس كله باني دبارة بلارو وعاجزة تجدا كار مش كويدا دا عاجزة مش كده شير ده مرا كار كده دا عاجزة خلاص نكرا جي خاطو نالت وارد ماستان و تقریباً بل سوق نورس ریواز و دیو مرسکان و یوزای دغنم کی ودر وی بیا وارد نالت مودشی دبول اسپجی خواب نواخت و هت مغار و کاری اغار مسردا کی بالا رش و دلیا و بلش با برتراس و چیت پردا سرک بانی مکایان رازی دیدا کش آری آنو بیا پردا نالت بیا دبول مدرم را سردی مالمات وش پردا سرک بانی رال بیا پیر تورزو آگم این بوار و دیر باشند وار زوج کارت دغکری ولم متحد سوری ولم زوج باشند دیر دیر وار من زخت و تلی من سان دیار وقت خطا و تعداد لری و تا اسمات باخش و کی پایین دکی و انشالله زبیا دغکرو سر لاس زبیا دغکرو نگو د زابل د اقتصاد رئیس په سره شکال په دې ولایت کې د 800 میلیون افغانۍ په ارزښت او غټې او کوچنی پرمختیایي پروژې عملي شي نو موږ وایي د دې پروژې لګښت افغان دولت ته عمر سندو هیوادونو د مرسسو په سوت خبر کول کیږي د زابل د اقتصاد رئیس سید اکرام الدین واصل وایي د 1401 کال په پلان کې او یا اړینې او مهمې پروژې لري چې په مرکز کلات او لسوالو کې د محل د یو شمیر پروژې کار پیل شوی چې د کال تر رستو به ټولې پروژې بشپړې شي شغلی واصل وایي چې په دې رغنیز پروژې کې اته درش پروژې د تیر کال انتقالي پروژې دي چې د ځینې دلایلو له امله یې کارونه نه و پیل شوي او یا هم نه دي بشپړې شوي او پاتې دوه درش نورې نوې پروژې دي د د په وینا د دی پروژو مالی نگشت چه او خواه اتا سوا میلون افغانوی ترسیجی چه دا افغان دولت او هندوستان هوا دم رستسو و پویسو چه ختم ویلیجی نموڑه زیادوی چه دا پروژی دیری دا پوهنی کرهنی روختیا و خلقو دا جمندانه دا ساتی دلولتیا پا برخه کی دی پا مرکز کلات او لسوالوی کی پا پلیسی چه ورسرا با زرگون و ازگار و کسان و تا دا کار زمینه برابر سی دا اقتصاد ریز زیادوی چه دا پروژو پا امری کولو سر با دا دی اولاد دا بیا جوڑه دو پا برخه کی دیر پر مختاگ وسی او دا خلق و جوان با ورسرا بدلون وکری دا یادوانی والد چه دا زابل دا اقتصاد ریز پا دا چه حال که پا دی اولاد که دا لزگون و پروژو دا ملی که دو خبر کوی دا نوی ولایتی را بری لرا تک سر دا خلق و هیل رجمنده سوی او تا ملی چه زابل با پا هر ارخیز دول پر مختاگ وکری او خلق با دا حسا او رام جمند خواندان سی وسام دا چارشه بیدا ورزی مهم خبرو نا دا کنه هر ویلایتی شورا و دولو سوالی کومی مشران وای که دا تاکرو خپل وا کمیسین خپل موجده ستون زی حل نکلی نو دا دا کمیسون کارونو با پا کنه هر کی وزندمی دا چارشن بی پرنس دا کنه هر ویلایتی شورا رئیس دا شورا غلی و دولو سوالی کومی مشران پا کنه هر که دا تاکرو خپل وا کمیسون او شکایت کمیسونونو تا دا اعتراض پا دول ورا غلی و او دلتی دا تاکرو عروان شکایت او ستون زی دا ویلایتی مزولون سر
کنه هر شهر کی من چاو دنی شپارس کسانو ته مرک جبل وانول سهار شاو خو پینځه وجه د کندهار شهر ختیز لور د میوې د نیو مارکیټ څنګ ته د مستریانو په سرای کې چاودنه وسو چې درې مستریانې شهیدان او دیار لس نوري ټپیان کړل د کندهار متباتي مسؤلین وای ټپیان تر پیښ سمدستي ورسته روغتون ته لږ دول سوي چې د شپږو تنه حالات نازک شودل سوي د کندهار ولایت مقام دغه بریت په سخت ټکو غندل د شهیدان کورنۍ ته تسلیت او جبل سو کسانو ته د اجل شفا غوښتنه په کندهار کې د پښتو نړیواله ورځ ول منزل سو په اړوند جوړ سوې غونډه کې وینا والو د پښتو ژبې د پیاوړتیا او مرجولو په مخه پر بنسټیز لارو چارو په پښتني سیمو کې د کوچنیانو په ځانګړې توګه د نجونو پر زده کړو د نوې نسل په مرسته او د نوې نسل لپاره د پښتو ژبې د چاپي اثارو پر زیاتوالي او نورو اساسي اړتیاوو باندې پر هر اړخیز ډول خبرې کړې دي و سم د پنشم د ورځې مهم خبرونه په کندهار کې د دوه ورځو په جریان کې ل درې زره دوه سوه نوي ویشت کسانو څخه کانکور ازموینه اخیستل کېږي د کانکور د ازموینو د پاڼو د ویش لپاره د پنجشنبې په ورځ په کندهار پوهنتون کې مراسم نیول شوي وو چې وکړم مرستیال والي عبدالحنان منیب د کندهار پوهنتون رئیس د بېلابېلو پوهنځیو رئیسانو او استادانو د کابل څخه راغلي د کانکور د کمیټې استازو او ګڼ شمېر محصلینو برخه اخیستې وه
افغان کمانډو زواکونو په کجه کې ولسوالۍ کې د طالبانو له یو زندان د پنځو میرمنو په ګډون یو سلو پنځه تنه زندانیان خوشې کړي دي د هلمند د ولایت مقام ویان وایي چې د دې عملیاتو پر مهال یو شمیر وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله هم وښتې ده بل خوا په ګریشک ولسوالۍ کې بیا یو موټر به مخې ته تر رسېدو وړاندې شنډ شوی دی د هلمند د ولایت مقام ویان د عمر ځواک وایي تېره شپه د اووم کنډک کمانډو ځواکونو د کجکی ولسوالۍ سور کاریز او د بابا سیبو کې د وسلوالو طالبانو پر زندانونو چاپې وهلې دي چې په ترڅ کې د پنځو میرمنو په ګډون یو سلو پنځه تنه زندانیان د هغوی له بند څخه ازاد شوي چې پر شو کسانو کې تر ډېره سپین ږیري او عمر خوړلي کسان شامل دي ځواک وایي په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو څلور تنه وژل شوي او یو تن نیول شوي دي همدارنګه لس سره دې موټر سایکلونه لس کړي بشکې ماینونه او ګڼ شمیر وسلې او مهمات امنیتي ځواکونو تر لاسه رسېدلي دي بل پلو ګریشک ولسوالۍ کې لومړی کرول ته نږدې سهار لس بجې مهال موټر بم چاودنه وسوه چې د هلمند ولایت مقام ویان د عمر ځواک وایي د موټر بم برید په اړه له معلومات موجود و ځکه نو هدف ته له رسېدو د مخه د امنیتي ځواکونو لخوا شنډ شو ځواک وایي په دې برید کې درې تنه امنیتي سرتېر سربېرن ټپیان شوي دي چې روغتون ته لېږدول شوي دي خو سیمې ته نږدې ودانیو ته ستر زیان اړولی دي په داسې حال کې ده چې د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې هم د بهرنیو ځواکونو په توغندیزو بریدونو کې پنځو تنه وسلوال مخالفینو د وژنې خبر ورکړل شوی دی عمر ځواک دغه شمېره تایید کړې او ویلي دي چې دا عملیات د بهرنیو ځواکونو د هوایي کتابت لخوا په کندهار کې ترافیکي پیښو شپږو تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده پیښه د جمعې په ورځ سهار د کابل کندهار پر لویه لاره هغه مهال رامنځته شوه کله چې یو مسافر وړونکي څلور سوه څلور بس موټر د یو سراچه موټر سره ټکر وکړ په دغه پیښه کې د سراچه موټر پنځه تنه سورلې وژل شوي او یو بل ټپي شوي دي نن سهار د دوان ولسوالۍ ته څېرمه د مړوندۍ مانده په سیمه کې د احمد شاه ابدالي د څلور سوه څلور بس او د یوه سراچه موټر تر مبین ترافیکي پېښه رامنځته شوې چې له بده مرغه په دې کې د سراچې یا ټکسي موټر پنځه تنه سپرلۍ وژل شوي او یو تنه ټپي دی او همدارنګه په خپله د احمد شاه ابدالي بس هم چپه شوی دی خو مرګ ژوبله نه لري او د بس ډریور د سیمې نه تېښته کړې ده په روزګان کې افغان ګډ ځواکونو د عملیاتو پر مهال دولس وسلوال مخالفین وژلي دي کندهار کې د دوه سوه پنځه معتل کولی اردو مطبوعاتي مسؤلینو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د څلورمې پولې لوا منصوبینو د روزګان ولایت په چوري ولسوالۍ کې تصفوي عملیات کړي چې پر مهال یې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې تر څنګ د هغوی وسلې او نقلې وسایط هم ترلاسه کړي دي د دوی په وینا په دغه عملیاتو کې چې د ملي اردو ملي امنیت او ملي پولیس لخوا د هوایي ځواک په ملتیا تر سره شوي دولس وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي دغه راز په یاد عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو دوه رادې بایپور موټران چې وسلې او مهمات پکښې ځای پر ځای کړل شوي وه هم له منځه وړل شوي د کندهار تلویزیون ډېرو درنو او قدرمنو لیدونکو او د راډیو ګرانو اورېدونکو د تېرې اونۍ مهم خبرونه هم دومره وو تر راتلونکي اصل لاس رسوان ته اجازه ورکړي د الله په امان شي چارې